മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം നിവിൻ പോളി നായൻതാര ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്സ് അപ്പ് ഹെഡ്സ് ഗോട്ട് ഐ എം എ ബേസ് മാർ ലിഫ് ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർഡ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ജെൻഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോമഡി ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം കാണാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിവിൻ പോളി നയൻസ് ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു അജു വർഗീസ് നിവിൻ പോളി കോമ്പോയുടെ ഒരു റീയൂണിയൻ ശ്രീനിവാസൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം ഓരോ നടന്മാർക്കും അവരുടേതായ ഒരു സേഫ് സോണും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ജനറയിൽ എങ്ങനെ ഫിലിം ഇറക്കിയാലും ഹിറ്റ് അടിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിഗ് എമ്മേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ട് മാസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ സേഫാണ് സോ നിവിൻ പോളിൻ്റെ ഒരു സേഫ് സോൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമഡി ഡ്രാമയാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഈ ജനറയിൽ ഫിലിം വന്നാൽ ഷുവറായിട്ട് ഹിറ്റ് അടിക്കാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിം തന്നെയാണ് ലാഡ് ഒരു കോമഡി എൻ്റർടൈനർ എന്നൊക്കെ പറയാം രണ്ട് കസിൻസ് നിവിൻ പോളിലെ ദിനേശിനും അജു വർഗീസിൻ്റെ സാഗറും രണ്ടുപേരുടെയും കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഉടായ്പൊന്നുമില്ല ഏറെ കുറെ നിവിൻ പോളിലെ ക്യാരക്ടറിന് അബദ്ധവശാലാണേലും ഉള്ള പണി മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത് അജു വർഗീസാണ് ഫിലിമിൽ അജു വർഗീസ് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില റെഫറൻസ് ഡയലോഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കൗണ്ടർ കോമഡികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസൊക്കെ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ ഇവരുടെ സീൻസിലൊക്കെ കുറെ ചിരിച്ചേക്കണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം യൂത്തന്മാരിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോമഡി പേർ തന്നെയാണ് അജു വർഗീസും നിവിൻ പോളിയും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലിം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറേ കോമഡി സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബോറടിപ്പിക്കാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ധ്യാനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഓഡിയൻസിനെ ചിരിപ്പിച്ച് കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫൊക്കെ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നേരം നോൺ സ്റ്റോപ്പ് കോമഡി ആയിട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു ഫിലിം ഒരു ഡ്രാമ മൂഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചിരിക്കാനുള്ള സീൻസ് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതും നന്നായിട്ട് തോന്നി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു എബവ് ആവറേജുമായിട്ട് ിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒരു ആവറേജ് എന്ന രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഷാൻ റഹ്മാന്റെ മ്യൂസിക് കൊള്ളാമായിരുന്നു എല്ലാ സോങ്സും മികച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് കുടുക്ക സോങ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ അതൊരു ബി ജി എം പോലെ നിവിൻ പോളിക്ക് കൊടുത്തത് നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിവിൻ പോളിക്ക് മറ്റൊരു ബി ജി എമ്മും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ അതും കൊള്ളാമായിരുന്നു ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് പറയാൻ ഭയങ്കര ആക്ടിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഫിലിമിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വൈസ് അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നി ക്യാമറ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരാത്തൊരു ക്യാമറ ഫ്രെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ആദ്യ ഡയറക്ടോറിയൽ ഫിലിം ആയിരുന്നിട്ടും കൂടി നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിവിൻ പോളിയോട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് മോഡുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിലിമിനകത്ത് കാണാം സാധിച്ചു വടക്കൻ സെൽഫിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെയൊക്കെ തന്നെ എന്നാലും അഡീഷണലായിട്ട് മാനറിസത്തിലും വരെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻതാര കുഴപ്പമല്ല ആക്ടിങ്ങിലൊക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നു നിവിൻ പോളിയുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സീൻസിലെ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിലും മല്ലിക സുകുമാരൻ തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തൊന്നും ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടും കൗണ്ടർ അടിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ക്യാരക്ടറിനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ശ്രീനിവാസൻ ഗായത്രി ഷാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെ പേരിനടുത്ത് പറയണില്ല കാരണം പറയാൻ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് കുറച്ച് സീൻസിലേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിലും കൊടുത്ത റോള് നന്നാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അജു വർഗീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും പുള്ളിക്കാരൻ ഹ